हेलो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल लर्न द एसोसिएटेड डेरिवेशंस ऑफ ब्लेड एलिमेंट मेथड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट वेलोसिटी वेक्टर्स हाउ टू ड्रॉ दोज वेलोसिटी वेक्टर ऑन अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ एरोफाइल सो इन केस यू हैव नॉट चेकड आउट दैट देन यू मस्ट चेक आउट दैट फर्स्ट अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दीज डेरीवेशन ओके सो कमिंग टू द टॉपिक दिस इज द वी आर द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू द सेगमेंट वी आर चूजिंग in blade element method okay now this is angle phi the vr is making with tangential direction now what will be the tan phi simple if this is angle phi and you can consider this right angle triangle p r and q okay so angle r p q is actually phi so r q is the perpendicular and r p is the base okay so q r upon p r will be tan phi so qr is actually how much qr is actually exactly equals to vd you can see qr and vd are same so vd and qa is uh, is equals to what pr is okay so in the denominator it is vt so vt is equals to how much we have already learned that is equals to r omega r plus r omega w by 2 so that i have written over here but vd we know this thing that uh, in my previous lecture i told you this a is called as axial induction factor that is equals to 1 minus vd by v infinite okay v infinite is the wind velocity which is at a far distance from the wind turbine and vd is the velocity of wind exactly at the wind rotor plane okay so in place of this vd i have written 1 minus a into v infinite furthermore a dash is called as angular induction factor it is given by omega w the wake angular velocity that is omega w and upon 2 omega r omega r is the rotational velocity or angular velocity of the wind turbine so this is called as angular induction factor denoted by a dash so in place of this omega w by 2 what i can write i can write this uh, uh, omega r into a dash so that i have written in place of this omega w by 2 so i can take out this uh, r omega r out of this bracket in the denominator so ultimately it is becoming like this but v infinite upon r omega r again in my lecture of momentum theory I told you uh, that this r omega r upon v infinite is called as lambda r, the local speed ratio. So in place of this, I can write lambda r. R omega r by v infinite is lambda r. That's it. Now we will talk about that. What is the lift force? Okay. So lift force is given by if this is the aerofoil we are choosing. Okay. So lift force is given by what? Half rho a v square into lift coefficient. So here, what will be the uh, rho? Rho is the dens wind density, and what is will be the a? that will be the uh, the chord length of aerofoil into the span that is dr so cdr i have written over here okay and vr is the velocity vector which is striking this uh, aerofoil so vr square into cl similarly dd will be equals to how much this is the drag force the infinitesimal drag force developed on that segment half rho cdr vr square only we have to multiply cd more now what will happen see there are two kinds of forces developed on this blade one is the force in axial direction which is along the axis of rotation and one is the tangential force dft dfa is the axial force dft is the tangential force okay so this dfa can be written as what see this is dl so dl cos phi will give what pd so this is the force in the direction of axis plus dd cos 90 minus phi that will give pk so pk plus pd will be the total axial force developed due to lift force and drag force okay so but cos 90 minus phi is sin d, uh, sin phi so simply we can write that dfa equals to dl cos phi plus dd cos 90 minus phi that is equals to dd sin phi okay so in place of dl we can keep this expression in place of dd we can keep this expression so ultimately we are getting total axial force equals to half rho c dr vr square cl cos phi plus cd sin phi now this entire expression in the bracket can be taken as ca okay because it is also a constant phi is constant cl is constant cd is constant so ca that's it now similarly what is the tangential force developed tangential force is inside the screen over here due to which it is spinning in clockwise direction in case viewed from right to left okay so it will be this thing uh, dl sin phi this vector db okay minus dd sin 90 minus phi that is equals to vector kc because kc and db are in opposite direction so we have to apply minus 
ओके सो डी एल साइन फाइव माइनस डी डी कॉस नाइन्टी माइनस फाइव सो कॉस नाइन्टी माइनस फाइव इज वॉट साइन फाइव सो वी कैन राइट हो रेयर डी एफ टी कॉस टू डी एल साइन फाइव माइनस डी डी कॉस फाइव वाई माइनस बिकॉज बोथ द फोर्सेज आर अपोजिट टू ईच अदर ओके नाउ अगेन प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ डी एल एंड डी डी दैट इज फ्रॉम हेयर डी एल एंड डी सो अल्टीमेटली लाइक दिस अल्टीमेटली वी विल रीच ओवर हेयर अगेन दिस सी एल साइन फाइव माइनस सी डी कॉस फाइव कैन बी रिटर्न एज सी टी सो बिकॉज दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज अ कॉन्स्टेंट सो डी एफ टी इज दिस मच ओके ना दिस इज फॉर इन केस वी आर टेकिंग ओनली वन ब्लेड ओके बट इन केस देर आर बी नंबर ऑफ ब्लेड्स इन अ विन टर्बाइन देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बी मोर सो डी एफ ए फाइनल एक्सप्रेशन विल बी बी इन टू हाफ सी डी आर वी आर स्क्वायर सी ए फर्दर मोर डी एफ ए इज इकस टू बी इन टू वन बाई टू रो सी डी आर वी आर स्क्वायर बाई सी ए बट वी आर कैन रिटर्न एज वी डी बाई साइन बाई बिकॉज इन दिस ट्राइंगल बट वी सी आर पी क्यू दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल सो वी आर इज द रिटिव वेलोसिटी ऑफ विंड सो वी आर इज एक्टिंग एज हाइपोटन्यूज एंड आर क्यू एज परपेंडिकुलर ओके सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज इज वॉट साइन फाइव इज सो परपेंडिकुलर इज टू आर क्यू दैट इज टू एक्चुअली वी डी आर क्यू एंड पी ए आर सेम सो वी डी बाई वी आर इक्वल टू साइन फाइव सो वी आर इक्वल टू हाउ मच वी डी बाई साइन फाइव सो हेयर वी कैन राइट वी डी बाई साइन फाइव सो फर्दर मोर बाय मोमेंटम थ्योरी वी नो दिस थिंग दिस वी डी कैन बी रिटर्न एज वन माइनस ए ए इज एक्सीज इंडक्शन फैक्टर इन टू वी इनफाइनाइट सो दिस इज स्क्वायर सो वन माइनस ए स्क्वायर सो वी इनफाइनाइट स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर फाइव इन टू सी ए फर्दर मोर बाय मोमेंटम थ्योरी विदाउट वेक फॉर्मेशन वी नो दिस थिंग दट एक्सीएल फोर्स इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन रो वी इनफाइनाइट स्क्वायर इंटू टू ए इन टू वन माइनस ए इंटू टू पाई आर डी आर सो वी कैन इक्वेट द टू टू थियोरिटिकली दे मस्ट बी सेम सो बाय इक्वेटिंग वी आर गेटिंग वन माइनस ए बाय ए इक्वल्स टू एट पाई आर साइन स्क्वायर फाइव अपॉन बी सी सो बाय फर्दर मैथमेटिकल अरेंजमेंट्स ए विल कम आउट टू बी वन बाय फोर साइन स्क्वायर फाइव अपॉन सिगमा आर इंटू सी ए प्लस वन हेयर सिगमा आर इक्वल्स टू बी सी बाय टू पाई आर इट इज कॉल्ड एस रोटर सॉलिडिटी ओके सो वी हैव फाउंड द एक्सीएल इंडक्शन फैक्टर ए इन टर्म्स ऑफ एंगल फाइव ओके दैट इज द एंगल बिटवीन द रेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड एंड द टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड दिस सी ए एंड सी ए इज वॉट वी ऑलरेडी नो सी एज इक्वल्स टू सी एल कॉस फाइव प्लस सी डी साइन फाइव नाउ फर्दर द टेंजेंशियल फोर्स डी एफ टी वी हैव ऑलरेडी फाउंड दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच half rho cdr vr square into ct so what is the torque applied at that point see this uh, tangential force at a distance r so the tangential force into the distance r will give the torque so this is the infinitesimal torque d tau equals to dft into r so i have written over here again this we are going to return as what 1 minus a square into v infinite square upon sin square phi already we have done this exercise here okay so our ultimate expression is this but by momentum theory with wake formation we know this thing that the infinite decimal torque at a distance r is given by this expression so in, theoretically they must be same so in case we are equating the two by cancelling some common terms in lhs and rhs ultimately uh, we are getting uh, this expression means we can cancel rho and r all the things but one thing i have done over here that is in the denominator there is sin square phi so multiplying cos phi to this sin square phi as well as dividing it so this can be further written as sin phi cos phi into tan phi okay but we know this thing that tan phi is already equals to 1 minus a upon 1 plus a dash into lambda r therefore putting the value of tan phi over here so ultimately i have kept the value of tan phi and then cancelling some more terms finally reaching to this point after mathematical arrangements and cancelling the terms lhs rhs as well as in lhs also we can cancel this okay so bc by 2 pi r into ct into 1 plus a dash upon 2 sin phi cos phi equals to 2 a dash which will finally give what uh, uh, this expression uh, sigma r into ct into 1 plus a dash upon 2 sin phi cos phi equals to 2 a dash this sigma r is what it is equals to rotor solidity bc by 2 pi r like this So ultimately, our x angular induction factor is coming out. It is equals to one by four sine phi cos phi upon sigma r ct minus one. So what we see that angular induction factor is dependent on the angle phi, the angle between the relative velocity of wind and tangential direction, and this sigma r and this ct. So hope by this small lecture you would have understood the associated derivations of blade element method applied to wind turbine. Thank you.